ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிரியேட்டிவ் சேனலில் இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் பேஸ்கெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பேஸ்கெட்டில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா ரெக்டாங்கிளில் இதை நான் போட்டிருக்கேன் டேப் குடையில் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் ரெக்டாங்கிளில் இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்பில் போட்டால் எப்படி இருக்கும்னு ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டால் தான் ரெக்டாங்கிளையும் இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்லேயும் இந்த பேஸ்கெட் நம்மளால் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி கூட பேஸ்கெட் போடலான்னு நமக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா வந்திருக்கு இதே மாதிரி பெட்டராக இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸில் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரியும் மூடி மாதிரியும் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இதுக்கு தனித்தனியாக நம்ம ஹேண்டிலும் வச்சுக்கலாம் இனி வர ரெண்டு வீடியோவில் ரெண்டு விதமான ஹேண்டில் அதாவது ரெண்டு மாடல் கொஞ்சம் தனித்தனியாக இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக கூடைக்கு கைப்பிடி வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரியும் ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹேண்டிலும் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான நியூ ஐடியாஸ்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்லோடு பண்ணுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் நம்மளோட சேனலில் வர நியூ ஐடியா பேஸ்கெட்டுக்குன்னு தனியாக பிளேலிஸ்ட்டும் வச்சுருக்கேன் அதில் நிறைய நியூ ஐடியா பேஸ்கெட்ஸ் இருக்குது அதையும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த சூப்பரான நியூ மாடல் ஸ்ட்ராப் ரோல் பேஸ்கெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பேஸ்கெட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூடி மட்டும் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மூடி மாதிரியே தான் இந்த பேஸ்கெட்டும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த மூடியில் நான் பத்து வருஷம் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து சேம் இதே மாதிரி தான் இந்த பேஸ்கெட்லேயும் பண்ண போகிறோம் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்துட்டு ஒன்பது ஒயர் எடுக்க போகிறோம் ஒன்பது ஒயரும் ஒரு ஒரு அடி எடுக்க போகிறோம் ஏன் ஒன்பது ஒயர் எடுத்தேன்னா இந்த மூடியை விட பேஸ்கெட் வந்துட்டு ஒரு ரோ கம்மியாக இருந்தால் தான் அந்த பேஸ்கெட்டில் இந்த மூடியை நம்மளால் மூட முடியும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் இந்த பேஸ்கெட்டை எத்தனை வருஷம் ஒன்றா போடலாம் ஆனால் மூடியை விட பேஸ்கெட் வந்துட்டு ஒரு ரோ கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பேஸ்கெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்பது ஸ்ட்ராப் ரோல் ஒரு ஒரு அடியில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரன்னிங் ஒயர் ஒரு ஒரு ரோக்கும் தனித்தனியாக நம்ம ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏழே கால் அடியில் இந்த ரன்னிங் ஒயர் நான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இது ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயரை இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலையும் மேலே மேலே இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயரை அப்படி மேலே வச்சு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலையும் ஃபஸ்ட்டு சுற்றணும் ஓகே ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலையும் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ராப் ரோலில் மட்டும் ஒரு ரவுண்டு சுற்றணும் சுற்றிட்டு பின்னாடி இந்த சைடில் இப்படி கொண்டு வந்துடுங்க இந்த இடத்துல வேறு நாட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த கேப்குள்ளே இருந்து நம்ம எடுப்போம் அங்கே நாட்டு இல்லாததுனால இப்படி சைடில் இருந்து இப்படி எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஒரு நாட் போட்டாச்சு இப்போது ரெண்டாவது நாட்டு ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலையும் சேர்த்து ஒரு ரவுண்டு சுற்றணும் அப்புறம் மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ராப் ரோலில் மட்டும் ஒரு ரவுண்டு இப்படி சுற்றணும் சுற்றிட்டு இப்போ நம்ம இந்த கேப் இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கேப்பில் போட்டு இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஏழே காலடி ஒயர் கட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக வெளியே எடுத்துட்டோம் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கோம் இப்போ மூணாவது நாட் இப்படி நாட் போடும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றணும் இது நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளாக் வைஸில் சுற்றக்கூடாது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் சுற்றணும் ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலையும் ஒரு முறை சேர்த்து சுற்றணும் சுற்றிட்டு மேலே இருக்கிற இந்த ஒரு ஸ்ட்ராப் ரோலில் மட்டும் இப்படி சுற்றணும் சுற்றிட்டு இந்த ஒயரை சின்னதாக மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப லாங்காக மடித்து இது கூட நீங்கள் சொருகி வெளியே இருக்கும்போது முறுக்கிக்கும் ஒயரை நம்ம இழுக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த கேப்குள்ளே போட்டு வெளியே எடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் மூணு நாட் போட்டாச்சு இப்போது நாலாவது நாட்டு மறுபடியும் இந்த கேப்குள்ளே விட்டு ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றிடக்கூடாது இந்த மாதிரி சுற்றினா என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இந்த ஷேப் வந்துட்டு இது மேலே பற்ற மாதிரி போகுது இது கீழே பற்ற மாதிரி வருது இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸில் சுற்றிடாதீங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் சுற்றணும் இது நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலையும் ஒரு முறை சேர்த்து சுற்றியாச்சு இப்போது மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ராப் ரோலில் மட்டும் இப்படி சுற்றணும் அடுத்து சின்னதாக இது இப்படி மடித்து இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இப்படி இந்த கேப்பில் இப்படி விட்டு வெளியே எடுக்கணும் இந்த நாட் போடுறது பிகினர்ஸுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் புரியறதுக்கு இதுக்கு நான் தனியாக டீட்டெயில்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே மேலே தமிழில் ஷோ ஆகுது பாருங்கள்
அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸி இந்த நாட் போடுறது சின்ன ஸ்டாப் ரோல் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இது ஏழாவது நாட் இப்போ நம்ம போட்டுட்ருக்கிறது சின்னதாக மடித்து இந்த கேப்குள்ளே விடுங்க ரொம்ப பெருசாக எடுத்து விட்டிங்கன்னா ஒயர் முறுக்கிக்கும் ஒயர் நம்ம சரி பண்ணவே அந்த முறுக்கல் எடுக்கவே டைம் சரியாக இருக்கும் அப்புறம் அப்புறம் எத்தனை நாட் போடணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு பதினேழு நாட் போடணும் ஓகே ஏன்னா இதில் வந்துட்டு நான் பதினெட்டு நாட்டு போட்டிருக்கேன் அதனால் ஒரு நாட்டு குறைச்சிட்டு பதினேழு நாட்டு போடணும் அப்போ தான் அந்த பேஸ்கெட்டில் வந்துட்டு இந்த மூடியை நம்மளால் மூட முடியும் இல்லையா இப்போது இன்னொரு நாட் கூட எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டாப்ரோலையும் சேர்த்து சுற்றணும் அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற இந்த ஒரு ஸ்டாப்ரோலில் மட்டும் இப்படி சுற்றிட்டு சின்னதாக மடித்து இந்த ரெண்டு நாட்கு இடையில் இந்த கேப்பில் இப்படி போட்டு வெளியே எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு அவ்வளோதான் மறுபடியும் இன்னொரு நாட் போட ஆரம்பிக்கணும் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு நாட்டும் போடணும் இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக பதினேழு நாட் போடணும் வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இடையில இடையில இந்த பேஸ்கெட் போடுறதோட டிப்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது பதினேழு நாட் இப்போ போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ஒயர் நம்ம ஆரம்பித்தோம் இல்லையா இந்த நீட்டமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஒயரை இப்படி உள்ளே இப்படி சுற்றி இந்த நெக்கு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நெக்கில் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு சுற்றிடலாம் சுற்றிட்டு உள்ளுக்குள்ளே சொருக்கி விட்டுடலாம் பிரிஞ்சு வராது ஒரு ஒரு ரோக்குமே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த பாட்டம் அந்த ஃபினிஷிங் நமக்கு நீட்டாக இருக்கும் எடுத்து உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க பிரிஞ்சு வராத அளவுக்கு அடுத்த அடுத்த ரோ போடும்போது அது உள்ளே போயிடும் ஃபுல்லாக சொருகணுன்னு அவசியம் இல்லை இப்போது ரெண்டாவது ரோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மூணாவது ஸ்டாப் ரோல் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயரை இப்படி வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஏழை கால் அடி கட் பண்ண ரன்னிங் ஒயர் தான் தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டாப் ரோலையும் இப்படி சேர்த்து சுற்றணும் சுற்றிட்டு அப்புறம் மேலே இருக்கிற இந்த ஒரு ஸ்டாப் ரோலில் மட்டும் இப்படி சுற்றணும் இந்த பக்கம் நாட்டு இல்லை ஸோ இப்படியே நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் நாட்டு இருக்கும்போது இந்த கேப்குள்ளே போட்டு வெளியே எடுப்போம் அவ்வளோதான் நாட் போட்டாச்சு இப்போது ரெண்டாவது நாட்டு ரெண்டு ஸ்டாப் ரோலையும் சேர்த்து சுற்றணும் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்டாப் ரோல் சுற்றுறோன்னா இந்த கேப்குள்ளே தான் நம்மளால் போட முடியும் இந்த கேப்குள்ளே போட்டு இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இதுவுமே சின்னதாக மடித்து போடுங்க ஒயர் முறுக்காத மாதிரி ரொம்ப நீளமாக மடித்து உள்ளே போட்டிங்கன்னா ஒயர் முறுக்கிக்கும் அந்த முறுக்கல் எடுக்கவே நமக்கு டைம் சரியாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்டாப் ரோலையும் சேர்த்து சுற்றியாச்சு அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற ஸ்டாப் ரோலையும் சுற்றியாச்சு அப்புறம் இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இந்த கேப்பில் இப்படி போட்டு வெளியே எடுக்கணும் இப்போது ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கோம் மூணாவது நாட்டு இந்த ஒயர் இருக்குது பாருங்கள் இதை அப்புறம் சொருகி விட்டுக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே இந்த ஸ்டாப் ரோல் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுனாக இருக்கும் இந்த பக்கம் இதை நம்ம அப்புறமா சரி பண்ணிக்கலாம் கடைசியில் ஈஸியாக வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இப்போ மூணாவது நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஒயரை சின்னதாக மடித்து அடுத்த ஹோலில் விடணும் ஒரு ஹோலில் கூட விடாமல் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு ஹோலில் ரெண்டு ஒயரை இந்த மாதிரி சொருகி நாட் போட்டுறாதீங்க நல்லா இருக்காது ஒரு ஹோலில் ஒரு நாட் தான் போடணும் ஓகேவா அப்புறம் மேலே இருக்கிற இந்த ஒரு ஸ்டாப் ரோலில் மட்டும் இப்படி சுற்றியாச்சு சின்னதாக மடித்து இந்த ரெண்டு நாட்கு இடையில் இந்த கேப்பில் இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி வெளியே எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் மூணு நாட் போட்டாச்சு இப்போது நாலாவது நாட் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்டாப் ரோலையும் சேர்த்து சுற்றணும் இந்த மாதிரி சின்னதாக மடித்து இந்த ஹோல்குள்ளே போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துட்டு இந்த நாட் நம்மளால் போட முடியும் ரெண்டு ஸ்டாப் ரோலையும் சேர்த்து சுற்றியாச்சு அடுத்து இந்த மேலே இருக்கிறதுல மட்டும் ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு இந்த ரெண்டு நாட்கு இடையில் இந்த ஒயரை இப்படி போட்டு வெளியே எடுக்கணும் அவ்வளோதான் பிகினர்ஸ்க்கு ஈஸியாக புரியணும் இல்லையா அதனால் ஒரு ஒரு நாட் போடுறதையுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோடு சொல்லிகிட்ருக்கேன் இப்போது நாலு நாட் போட்டாச்சு அஞ்சாவது நாட் இதே மாதிரி சின்னதாக மடித்து இந்த ஸ்டாப் ரோல் கீழே இருக்கிற அந்த ஹோல்குள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்தாச்சு ரெண்டு ஸ்டாப் ரோலையும் சேர்த்து சுற்றிட்டோம் இப்போ நம்ம இப்போது மேலே இருக்கிறதுல மட்டும் சுற்றிட்டு இந்த ரெண்டு நாட்கு இடையில் இந்த ஒயரை போட்டு இப்படி வெளியே எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸ்டாப் ரோல் நாட் போடுறது தீ மாதிரியே இந்த ரோ ஃபுல்லாக பதினேழு நாட்டு போடணும் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு ரோ ஃபுல்லாக போட்டு முடித்தாச்சு இந்த இடத்துல ஆரம்பித்தேன் முடிஞ்சது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இந்த இடத்துல பதினேழாவது நாட்டு வந்திருக்கு
இந்த பக்கம் சொருகி விட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஆரம்பித்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி இந்த ஒயர் எடுத்து இந்த நெக்கில் ரெண்டு ரவுண்டு சுற்றிடுங்க சுற்றிட்டு உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடணும் இப்போ நம்ம ரெண்டு ரோ இந்த ஸ்ட்ராப் ரோலில் இந்த நாட் போட்டாச்சு இப்போ மூணாவது ரோ போட போகிறோம் இந்த ரன்னிங் ஒயரை எடுத்து இங்கே போடும்போது நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இங்கே இங்கே அடுத்த ரோ போடும்போது இங்கே பண்ணுவோம் இல்லையா இது என்ன ஆகணும்னா இப்படி கிராஸாக போயிடும் இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வராது ஓகேவா நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ரூபா போட்டேன் இதில் இந்த மூடி போட்டு பார்த்தேன் இல்லையா அஞ்சு ரூபா போட்டு பார்க்கும்போது என்னாச்சுன்னா இப்படி கிராஸாக போச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வரல அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக பிரிச்சுட்டேன் இது ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி சென்டரில் ஒரு நாட்டு வெளியே ஒரு நாட்டு சென்டரில் ஒரு நாட்டு வெளியே ஒரு நாட்டு போட்டதுனால இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு ஃபினிஷிங் எனக்கு கிடச்சிது இதுவும் ஒரு கஷ்டம் இல்லை ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம இங்கே போடுற அடுத்து இந்த நாட்டு இங்கே போட்டோம் அடுத்து இங்கே போட்டோம் இல்லையா அடுத்து இங்கே போடாமல் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இந்த இடத்துல போட போகிறோம் ஓகேவா அடுத்த நாட்டு போடும்போது வெளியே இந்த மாதிரி போட போகிறோம் இந்த நாட்டுக்கு பக்கத்தில் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி போட்டோன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இப்படி இங்கே சைடில் போட்டு போனீங்கன்னா அப்படி கிராஸாக போயிடும் ஓகேவா இப்போ மூணாவது ரோ நாட்டு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரன்னிங் ஒயரை இந்த அளவுக்கு இப்படி விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு இந்த ஒயரை இப்படி சின்னதாக மடித்து ரெண்டு ஸ்டாப் ரோலையும் சேர்த்து சுற்றுவோம் இல்லையா அதே தான் தனியாக ரன்னிங் ஒயர் எடுத்திருக்கேன் ஏழே கால் அடி ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலையும் சேர்த்து சுற்றியாச்சு அடுத்து இந்த மேலே இருக்கிற இந்த ஒரு ஸ்ட்ராப் ரோலில் மட்டும் சேர்த்து சுற்றியாச்சு இங்கே சைடில் நமக்கு நாட்டு இல்லை ஸோ இப்படியே நம்ம சுற்றி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நாட் போட்டாச்சு இப்போது ரெண்டாவது நாட்டு ரெண்டாவது நாட்டு இந்த ரெண்டாவது ஹோலில் விடுறோம் மூணாவது நாட் போடுறத இந்த மூணாவது ஹோலில் விடணும் ஒரு ஒரு ஹோலுக்குள்ளே ஒரு ஒரு நாட் தான் போடணும் இதையும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நமக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷிங் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி தான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக போடணும் இந்த ரோ ஃபுல்லாக பதினேழு நாட் போடணும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுறாதீங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக போட்டு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி முடியும் போது நமக்கு இங்கே முடியும் இப்போ இது ரெண்டு நாட்கள் நடுவில் இது முடிஞ்சிச்சு இல்லையா அடுத்த ரோ முடியும் போது இங்கே வெளியே நமக்கு முடியும் அடுத்த ரோவில் நடுவில் முடியும் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வரும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மூணு ரோ போட்டாச்சு நாலாவது ரோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம நாட்டு எங்கே போடணுன்னா இங்கே வெளியே போடணும் இந்த இடத்துல இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இங்கே ஆரம்பித்தோம் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே வெளியே இங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதே மாதிரி தான் மாற்றி மாற்றி பண்ணணும் அடுத்த ரோ பண்ணும்போது நம்ம எங்கே ஆரம்பிப்போம் ரெண்டு நாட்கு நடுவில் ஆரம்பிப்போம் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இங்கே வெளியே இங்கே ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ராப் ரோலாம் கொஞ்சம் அன்னீவனாக இருக்குது ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் வெளியே ஒரு நாட் போட்டாச்சு இப்போது இங்கே ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே ரெண்டாவது நாட் போடணும் ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலையும் சேர்த்து சுற்றியாச்சு சுற்றிட்டு இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ராப் ரோலில் மட்டும் சுற்றிட்டு மடித்து இந்த ரெண்டு கேப்க்கு இடையில் இப்படி விட்டு வெளியே எடுக்கணும் எடுத்து அவ்வளோதான் இப்போ மூணாவது நாட்டு இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக நம்ம போட போகிறோம் பாட்டம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராப் ரோல் தனித்தனியாக கட் பண்ணி போடுறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ராப் ரோல் சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி டைமும் நமக்கு சேவ் ஆகும் நம்ம சுருட்டி சுருட்டி போடுவோம் இல்லையா ரவுண்ட் ஷேப் போடும்போதும் சரி ஓவல் ஷேப் போடும்போதும் சரி சுருட்டி சுருட்டி போடும்போது நிறைய ஸ்ட்ராப் ரோலும் அதிகமாக தீர்ந்து போயிடும் நிறைய ரவுண்ட்ஸும் நமக்கு போடுற மாதிரி வரும் இதே மாதிரி ரெண்டு அடி இல்லை மூணு அடி அந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக நம்ம பேஸ்கெட் போட்டோன்னா லாண்ட்ரி பேஸ்கெட்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹைட் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி ஹைட் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாட் எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ராப் ரோல் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ அந்த வித்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஒயரை இப்படி நெக்கில் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு சுற்றிட்டு உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக சொருகி விட்டுட்டு பதினேழு நாட் தான் போடணும் ஒரு
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் திரும்ப திரும்ப எத்தனை ஸ்டாப் ரோல் ஜாயின் பண்ணுறதை காமிச்சாலும் இதையே தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியே ஸ்டாப் ரோல் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அத்தனை நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த பாட்டம் போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ இது வந்துட்டு ரெக்டாங்கில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்கொயராக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபுல்லாகவே போட்டு பார்க்கலாம் இந்த ரூவும் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டேன் மொத்தம் அஞ்சு ரூபா போட்டிருக்கேன் ஒன்று வெளியே உள்ள வெளியே உள்ள இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி போட்டதுனால நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் போடணும் ஒன்பது ஸ்டாப் ரோலையும் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நான் பின்னாடி திருப்பி வச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு ராங் சைடு டபுள் கலர் ஸ்டாப் ரோல் இது பேக்கில் வந்துட்டு பிளாக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் ஒயிட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆரோ மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ள சொருகி விட்டுருங்க ஒரு நாட்டு விட்டுட்டு இந்த ரெண்டாவது நாட்டிலேருந்து இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுக்கோங்க சொருகி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டாப் ரோல் ஒயிட் கலர் தெரியுது பார்த்தீங்களா இது தெரியக்கூடாதுன்னா நீங்கள் இந்த இதே கலர்லேயே ஒயர் எடுத்து கூட சுற்றி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆரோ மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு சொருகணுன்னா ஈஸியாக சொருக முடியும் ஃபஸ்ட்டு எந்த நாட்டிலேருந்து சொருகிறீங்களோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது நாட்டு மூணாவது நாட்டு இந்த மாதிரி சொருகி விடுங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ளேயுமே நீட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷிங் இந்த ஸ்டாப் ரோல் இந்த மாதிரி வெள்ளையே அப்படி வெளியே தெரியுது பார்த்தீங்களா இது தெரியக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒயரை கூட எடுத்து இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுக்கலாம் நாட் போடுற மாதிரியே இது நான் சும்மா போட்டு பார்க்குறதானேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணலாம் இப்போ தான் டைம் பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லையா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரியே ராங் சைடு திருப்பி வச்சு இந்த மாதிரி ஆரோ மாதிரி கட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக கரெக்டாக இதே மாதிரி சொருகி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் சொருகணும் ஃபுல்லாக சொருகி விட்டுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாட்டம் ஃபுல்லாகவே போட்டு முடிச்சாச்சு போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ணணும் இந்த பேஸ்கெட்டோடது இது எப்படி பண்ணணும்னா இந்த ஒரு ரவுண்டு இங்கே சுற்றி வருது பார்த்தீங்களா அதுக்கு நம்ம தனியாக ஒயர் எடுக்கணும் இது எந்த அளவுக்கு ஒயர் எடுக்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒயர் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி இப்படி வச்சு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம ரெண்டாக கிழிக்கணும் அப்படியே வச்சு போட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இல்லை ஃபினிஷிங் நான் போட்டு பார்த்தேன் ரெண்டாக கிழிக்கிறது லைட்டாக சிசர் வச்சு ஈக்குவலாக இப்படி கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு இப்படியே பிடிச்சி கிழிச்சு விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக வந்து சிசரில் வச்சு கட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை டைமும் வேஸ்ட் ஆகும் சிசரில் ஃபுல்லாக வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு கிராஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி லைட்டாக சிசரில் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அப்படி கிழிச்சு விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துட்டு ஃபுல்லாக கிழிஞ்சு வந்துடும் இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் இப்போ நமக்கு ஈக்குவலாக வந்துருச்சு இப்போ இந்த அளவுக்கு வச்சு ரெண்டு தீமே வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்படி வச்சு இங்கே சைடில் இப்படி வச்சு நம்ம நாட் போட போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மூடி போட்டு பார்த்தேன் இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த சைட் வால் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்டேப் ரோலையே வச்சு ஃபுல்லாக போட்டு பார்த்தேன் நல்லா இல்லை ஒரு மாதிரி இந்த இடத்துல பெருசாக இருக்குது இந்த ஷேப்பும் நமக்கு சரியாக வரலை அப்புறம் போட்டு பார்த்துட்டு மறுபடியும் பிரிச்சுட்டேன் பிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டாக கிழிச்சு போட்டேன் இந்த ஃபினிஷிங் வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி வந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஸ்ட்ராப் ரோலை வச்சு இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ண போகிறோம் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம ஸ்ட்ராப் ரோல் ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் எங்கே இருந்து வேணாலும் ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ஆனால் வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ராப் ரோலை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க போகிறோம் நம்ம பேஸ்கெட்டோட சைட் வால் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம போட்டோம்னா இந்த கிழிச்சோம் பார்த்திங்களா ரெண்டாக அந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் பாருங்கள் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கேன் படுக்க வைக்கலை நம்ம மேலே மேலே ஸ்ட்ராப் ரோல் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கேன் நம்ம பேஸ்கெட்டோட சைடு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் மற்றபடி நம்ம நார்மலாக நம்ம நாட் போடுற மாதிரியே தான் போடணும் இந்த ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறீங்க பாருங்கள் அந்த ஒயர் வந்துட்டு ஒரு பத்து அடி பன்னெண்டு அடி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதை விட ரொம்ப பெருசாக போச்சுனாலும் நமக்கு உள்ளே அந்த ஹோல்குள்ளே விட்டு எடுக்கும்போது ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக எடுத்தாலும் நம்ம அடிக்கடி வந்துட்டு ஜாயிண்ட்டு போடுற மாதிரி வரும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜாயிண்ட்டும் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஈஸியாக இந்த மாதிரி இந்த
இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் தான் சைட் வால் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற ஸ்டெப்பு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியே இந்த ஒரு ரோ ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் அடுத்து இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே இருந்து ஆரம்பித்தும் இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இந்த சின்னதாக ரெண்டாக ஸ்ட்ராப் ரோல் கிழிச்சு வச்சு இது வரைக்கும் போட்டு முடித்தாச்சு அடுத்தது இந்த ஸ்ட்ராப் ரோலை இப்படி மடக்கி இந்த இடத்துல நம்ம நாட் போட போகிறோம் இப்போது இந்த கடைசியாக இருக்கிற இந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் இந்த கேப் இருக்குது இந்த ஒரு கேப்லேயே நம்ம நாலு நாட்டு போட போகிறோம் அந்த மாதிரி போட்டால் மட்டும்தான் இந்த சைடில் இப்படி வளைஞ்சு இப்படி வருது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல நமக்கு கேப் தெரியாமல் இருக்கும் இப்போது ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரியே இந்த ஒரு கேப்லேயே ரெண்டாவது நாட்டு இதே கேப்பில் ரெண்டாவது நாட் போட்டுட்ருக்கேன் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டில் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி இதில் வராது இந்த கொஞ்சம் வந்துட்டு கேப்பும் சின்னதாக இருக்கும் வளைஞ்சி வர இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போடுங்க இந்த நாலு நாட் போடுறதுக்கே எனக்கு மற்ற நாட் போடுறத விட கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துச்சு ஒரு ரெண்டு நாட் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ அப்படியே இந்த ஸ்ட்ராப்ரோட லைட்டை இப்படி வளைச்சு இதே கேப்லேயே இப்போ மூணாவது நாட்டு இந்த சைடில் வர இந்த நாடும் சேம் இதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ராப் ரோலில் ஒரு ரவுண்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ராப் ரோலில் மட்டும் ஒரு ரவுண்டு இப்படி சுற்றி இந்த கேப்பில் போட்டு இப்படி வெளியே எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போது மூணாவது நாட்டும் நம்ம போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ இதே கேப்லேயே இன்னொரு நாட் போட்டுக்கலாம் நாலாவது நாட்டு இப்போ இந்த டேர்னிங்கில் நாலாவது நாட் போட்டுட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி டேர்ன் ஆகிற இடத்துல நாலு நாட் மட்டும் போட்டுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணேன் ஆறு நாட் போட்டேன் பாருங்கள் அந்த இடம் வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக ஒப்பி வந்துச்சு அஞ்சு நாட்டும் வந்துட்டு சரியாக வரலை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நாலு நாட் வந்துட்டு அந்த சைடில் போட்டு பார்த்தேன் கரெக்டாக வந்துச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி நாலு நாட் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதோட முடிஞ்சிருச்சு இனி ஸ்ட்ரைட்லலாம் இனி ஒரு ஒரு கேப்பில் ஒரு ஒரு நாட் மட்டும்தான் போடணும் இனி எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இன்னும் மூணு கார்னர் இருக்குது மூணு கார்னர்லேயும் இதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற ரவுண்டும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியே இன்னும் மூணு கார்னர் இருக்குது இது ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக வர இடத்துலலாம் ஒரு ஒரு ஹோல்லையும் ஒரு ஒரு நாட் மட்டும்தான் போடணும் இந்த கார்னரில் டேர்ன் ஆகிற இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி நாலு நாட் போடணும் இந்த பாட்டம் வந்துட்டு இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது ஃபுல்லாக போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாட்டம் ஃபுல்லாகவே போட்டு முடித்தாச்சு இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து இந்த கார்னர்லலாம் ஒரு ஒரு ஹோலில் நாலு ரவுண்டு போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ இந்த ஒயர் இருக்கிறதுங்களா ஆரம்பித்தோம் இல்லையா இந்த ஒயரை நம்ம எப்பவும் போல் இந்த நெக்கில் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு சுற்றி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் ஒயர்ஸு சொருகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அதையும் கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுக்கலாம் நம்ம எங்கே இருந்து ஆரம்பித்தோமோ அதையே வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் இந்த மாதிரி சொருகி விடணும் இதே மாதிரி தான் பேஸ்கெட்டோட சைட் வால் ஒரு ஒரு ரவுண்ட்லேயுமே தனித்தனியாக நம்ம ஸ்ட்ராப் ரோல் எடுத்து ஆரம்பித்த இடத்துலேயே நம்ம இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுருவோம் சொருகி விட்டுட்டு அந்த இடத்துல கேப் தெரியும் பாருங்கள் அது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக நாட் போடணும் இந்த கடைசி இந்த கார்னரில் இது வரைக்கும் மூணு நாட் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நாலாவது நாட் ஒரு முறை போட்டுக்கலாம் நாலு நாட் போட்டாச்சு நாலு நாட் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற இந்த ஒயர்ஸை லைட்டாக இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் தெரியாத அளவுக்கு சுற்றி விட்டுருங்க சுற்றி விட்டுட்டு இந்த ஒயர்ஸையுமே உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடணும் அவ்வளோதான் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற ரவுண்டு நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடலாம் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி தான் இது முடித்தது இதே மாதிரி இந்த நெக்கில் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு சுற்றிடலாம் சுற்றிட்டு உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடணும் அடுத்த அடுத்த மேலே மேலே நம்ம போடும்போது இது மறைஞ்சிரும் இது தெரியாது இதே மாதிரி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா இந்த ஒயரையும் உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ரோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாட்டத்தோட ரெண்டாவது ரோ வந்துட்டு நம்ம ஃபுல் ஸ்ட்ராப் ரோல் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இப்படி வைக்கலாம் இந்த பக்கம் வச்சுடாதீங்க இந்த பக்கம் வச்சு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ராங் சைடு வந்துடும் இந்த பக்கம் வச்சு போட்டால் தான் நமக்கு அந்த பேஸ்கெட்டோட வெளிப்பக்கம் ரைட் சைடாக இருக்கும் இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் இப்படி சொல்லிக்கலாம் ரன்னிங
ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்து சுற்றுற மாதிரி வரும் அப்புறம் மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ராப்ரோவில் மட்டும் ஒரு ரவுண்டு சுற்றணும் நமக்கு சைடில் நாட் இல்லாததுனால இப்படியே சுற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு நாட் போட்டாச்சு இப்போது ரெண்டாவது நாட்டு மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ராப்ரோல் கீழே இருக்கிற ஸ்ட்ராப்ரோல் ஒரு ஒரு ஹோலில் ஒரு ஒரு நாட் தான் போடணும் இந்த நாட்டில் போட்டாச்சு இப்போது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த நாட்டில் கொஞ்சம் ஒயர் வந்துட்டு லாங்காக எடுத்ததுனால இப்படி இழுக்கிறது கொஞ்சம் பெரிய வேலையாக இருக்கும் நமக்கு இப்போது ரெண்டு ஸ்ட்ராப்ரோலையும் சேர்த்து சுற்றியாச்சு இப்போ மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ராப்ரோலில் மட்டும் சுற்றியாச்சு இங்கே சைடில் இந்த ஒயரை இப்படி வெட்டு இப்படி வெளியே எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ரெண்டு நாட் போட்டாச்சு இப்போது மூணாவது நாட்டு மூணாவது நாட்டு மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ராப்ரோல் கீழே இருக்கிற ஸ்ட்ராப்ரோல் ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்து சுற்றியாச்சு இங்கே கீழே திருப்பி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஹோலு இந்த ஹோல் வந்துட்டு கீழே வந்திருக்கும் இங்கே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு ஒரு ஹோல்லையும் ஒரு ஒரு நாட் தான் போடணும் இதே மாதிரியே எந்த சேஞ்சஸ் சொல்லலாம் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே போடணும் போட்டு முடித்தாச்சு முடிச்சுட்டு இந்த சைடில் இந்த டேர்னிங்கில் வந்துட்டு இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஹோலில் ஒரு நாட் மட்டும்தான் போடணும் இப்போ இந்த ஹோலில் போடுறேன் பாருங்கள் இந்த ஒரு ஹோலில் ஒரு நாட்டு இந்த நாட் போட்டு முடித்தாச்சு அடுத்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோலில் இன்னொரு நாட் போடணும் இப்படி வளைச்சி வச்சு இப்படி போட்டுக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஹோலில் ஒரு நாட்டு இதே மாதிரி இந்த ஒரு ஒரு ஹோலுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு நாட் மட்டும்தான் போடணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது ரோ இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் ஜாயின் பண்ணி எப்படி போகிறதுன்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் இதே மாதிரியே இந்த ரோ ஃபுல்லாக போட்டு பார்க்கலாம் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே போட்டு முடித்தாச்சு முடிச்சுட்டு எப்பவும் போல் இந்த ஒயரை வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடணும் ஆரோ மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சொருகுனா ஈஸியாக சொருகிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு ரவுண்டுக்கும் தனித்தனியாக ஸ்ட்ராப் ரோல் எடுத்து ஆரம்பிக்கணும் முடிக்கும் போதும் இதே மாதிரி தான் முடிக்கணும் இந்த சொருகி விட்டோம் பார்த்திங்களா அது இதே மாதிரி ஒரு நாலு நாட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி சொருகி விட்டுக்கோங்க ஃபுல் நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு சொருகி விட்டோன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதே மாதிரியே பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா கேப்லேயுமே ஃபுல்லாக நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயர்ஸை லைட்டாக அந்த நெக்கில் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு நெப்பவும் போல் சுற்றிட்டு உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க சொருகி விட்டுட்டு அடுத்த ரவுண்டு போடுறதுக்கு நம்ம தனியாக ஸ்ட்ராப் ரோல் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பேஸ்கெட்டோட மூணாவது ரவுண்டு பேஸ்கெட் சைடு வாலோட மூணாவது ரவுண்டு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்ருக்கோம் சேம் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் பிகினர்ஸ்க்கு அடுத்த ரவுண்டு எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா அதனால் இது ஒரு சின்ன டெமோ தான் இதை கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பீடாக பார்க்கலாம் சேம் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கேப்லேயும் ஒரு ஒரு நாட் போடணும் என்னோடய சேனலில் நிறைய நியூ மாடல் பேஸ்கெட் ஐடியாஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஹேண்டில் ஐடியாஸ் நிறையா இருக்குது ஹேண்டில் பிளே லிஸ்டில் பாருங்கள் என்னோடய வீடியோஸை பார்த்து நீங்கள் பேஸ்கெட் ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்னோடய எஃபி பேஜுக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஃபியில் நான் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் நாகாஸ் கிரியேட்டிவ் எஃபி பேஜ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேம் இதே மாதிரியே இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபுல்லாகவே போட்டு முடித்தாச்சு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இதை ஆரோ மாதிரி இந்த இந்த ஸ்ட்ராப் ரோல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இப்படி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் சொருகி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாட் போட வேண்டியது இருக்குது ஒரு அஞ்சு நாட் போட வேண்டியிருக்கு இதே மாதிரி இந்த அஞ்சு ஹோல்லையும் அஞ்சு நாட் போடணும் போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயர்ஸை உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மூணு ரோ போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி தான் நாலாவது ரோவும் போடணும் இதுக்கு தனியாக ஸ்ட்ராப் ரோல் எடுக்கணும் ஸ்ட்ராப் ரோல் எடுத்து 
ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கணும் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சுற்றி வந்து இந்த இடத்துல முடித்து சொருகி விடணும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ ஃபுல்லாகவே போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் வரும் இந்த பேஸ்கெட்டோட லாஸ்ட் ரோ இருக்குது பாருங்கள் அங்கே வந்துட்டு தனியாக ரன்னிங் ஒயர் வச்சு தனியாக ஃபினிஷிங் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு டிசைன் மாதிரி வரும் அதை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுவே வந்துட்டு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஹேண்டிலும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த பேஸ்கெட்டுக்கு நம்ம ஹேண்டில் வச்சோம்னா ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற பேஸ்கெட் மாதிரி ஆயிரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தே